81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị, một tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, nơi hàng vạn chiến sĩ đã viết nên trang sử bi hùng của 81 ngày đêm lịch sử. Cuộc tấn công chiến lược năm 1972 trên toàn miền Nam bắt đầu. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, hai sư đoàn 304 và 308 với sự hỗ trợ của các trung đoàn xe tăng và pháo binh đã vượt qua giới tuyến 17 chia cắt hai miền. Cùng lúc đó, từ miền Tây Thừa Thiên, sư đoàn 324B với xe tăng hỗ trợ theo đường 9 từ Lào vượt qua khe xanh tiến vào thung lũng sông Thạch Hãn. Quân địch nhanh chóng tan rã. Ngày mùng 2 tháng 5, ta giải phóng thị xã Quảng Trị. Để mất thị xã, quân khu 1, tiền đồn quan trọng nhất của Mỹ Ngụy bị đe dọa, nên địch đã điên cuồng mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị với mật danh Lam Sơn 72. Mục tiêu số 1 của chúng là phải chiếm được thành cổ Quảng Trị. Một tòa thành chu vi chưa đầy 2.000 mét đã thành mục tiêu cho các loại pháo từ hạm đội 7 của Mỹ của hàng trăm hỏng pháo lớn của Ngụy chút đạn xuống dọn đường cho những trung đoàn, sư đoàn thủy quân lục chiến của Ngụy xông lên. Cuộc chiến giữa quân ta và địch diễn ra trên từng ngôi nhà, từng góc phố ở thị xã. Có những đợt mưa tầm tã mấy ngày liền, cả thị xã chìm trong biển nước, hầm ngập nước, hàng tuần liền ngâm mình trong nước, ăn lương khô, uống nước lã nên sức khỏe giảm sút, thương vong vì bom đạn thương vong vì vết thương ngâm nước nhiễm trùng. Có ngày số thương vong lên đến hơn 100 người. Từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9, trung bình mỗi ngày địch huy động 150 đến 170 lần trước máy bay phản lực, 70 đến 90 lần trước B-52 để ném bom hủy diệt thị xã và thành cổ. Trong 81 ngày đêm ấy, thị xã và thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, Trung bình, mỗi chiến sĩ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo. Người này ngã xuống, người khác xông lên. Ta với địch tranh nhau từng mảng tường, từng thước đất thành cổ. Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu. Việc cố thủ giữ thành cổ Quảng Trị có tính chất quyết định cho cuộc chiến tranh Việt Nam đang đi đến hồi kết trên bàn đàm phán Paris. Nên ta quyết giữ, địch quyết tái chiếm. Chúng đã chút xuống 328.000 tấn bom. Báo chí phương Tây thời đó bình luận, số bom đạn Mỹ chút xuống tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Khi đã có một giải pháp có lợi cho ta tại Hội nghị Paris, thì việc giữ thành cổ không còn ý nghĩa nữa. Ta quyết định rút quân về bờ bắc sông Thạch Hãn, Đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi hai mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Những câu thơ của cựu binh Lê Bá Dương là một khúc ca về đồng đội. Dòng sông thạch hãn đã chứng kiến mấy chục ngàn thanh niên tuổi hai mươi qua sông mà không trở lại. Máu xương các anh đã hòa vào từng nắm đất thành cổ, hòa trong từng làn nước sông thạch hãn, để đất nước hòa bình, non sông liền một dài. Thank you.